নমস্কার বন্ধুরা এন এম এডুকেশনে স্বাগত আজকে আমরা কুড়ি নম্বর মডেল সেটটি আলোচনা করব বন্ধুরা যারা ডাব্লিউ বিসিস এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ তারা অবশ্যই আমাদের এই মডেল সেটগুলি দেখো কেননা আমাদের এই মডেল সেটগুলি ফুড সাব ইন্সপেক্টর এবং ডাব্লিউ বিসিস এক্সামের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি করা হয়েছে তোমরা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো এবং আমাদের এই ধরনের ভিডিও পেতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটির নিচে যে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব লেখাটি রয়েছে সেটি ক্লিক করে পাশে যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটি ক্লিক করবে এবং আজকের মডেল সেটটির পিডিএফ তোমরা ভিডিওটি ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবে তো আজকের আলোচনা শুরু করছি আজকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন মৌর্য বংশের শেষ সম্রাট বৃহদরথকে হত্যা করে কোন বংশের প্রতিষ্ঠাতা হয় মৌর্য বংশের শেষ সম্রাট বৃহদরথকে হত্যা করে শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা হয় কোন বংশের প্রতিষ্ঠাতা হয় শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা হয় মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গ্রিক লেখকদের রচনায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে স্যান্দ্র কোটাস বলা হয়েছে বন্ধুরা এই তথ্যগুলো তোমরা যদি পারো তো একটু খাতায় লিখে নেবে কেননা এই তথ্যগুলো কিন্তু পিডিএফে দেওয়া নয় এরপর দেখো হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে পঁয়ত্রিশশো থেকে পঁয়তাল্লিশশো মিটার উচ্চতায় কোন ধরনের উদ্ভিদ দেখা যায় তো হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে পঁয়ত্রিশশো থেকে পঁয়তাল্লিশশো মিটার উচ্চতায় আলপীয় উদ্ভিদ দেখা যায় কি ধরনের উদ্ভিদ দেখা যায় আলপীয় উদ্ভিদ দেখা যায় এরপর দেখো কুতুব মিনারের নির্মাণ কার্য কোন সুলতান সম্পূর্ণ করেন কুতুব মিনারের নির্মাণ কার্য ইলতুত মিস সম্পূর্ণ করেন কে সম্পূর্ণ করেন ইলতুত মিস সম্পূর্ণ করেন বন্ধুরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে ফুড এক্সামের জন্য প্রশ্নগুলি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এরপর দেখো একটি শিশুর দিয়ে সাধারণত কয়টি অস্থি থাকে একটি শিশুর দিয়ে সাধারণত তিনশো পঞ্চাশটি অস্থি থাকে এবং একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দেহে দুশো ছয়টি অস্থি থাকে এরপর দেখো আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা সংস্থাটি কোথায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা সংস্থাটি ফিলিপিন্সের মেনিলায় অবস্থিত কোথায় অবস্থিত ফিলিপিন্সের মেনিলায় আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা সংস্থাটি স্থাপিত এরপর দেখো কোন মৌলিক অধিকারটিকে আম্বেদকর সংবিধানের হৃদয় ও আত্মরূপে বর্ণনা করছেন কোন মৌলিক অধিকারটিকে আম্বেদকর হৃদয় ও আত্মরূপে বর্ণনা করছেন তো সংবিধানিক প্রতিকারের অধিকারটিকে আম্বেদকর হৃদয় ও আত্মরূপে বর্ণনা করেছেন এরপর দেখো শ্রীলঙ্কার প্রধান নদীর নাম কি শ্রীলঙ্কার প্রধান নদী হলো মহাবলী গঙ্গা মহাবলী গঙ্গা হলো শ্রীলঙ্কার প্রধান নদী এরপর দেখো ভারতের পূর্বতম ও পশ্চিমতম স্থানের মধ্যে সময়ের পার্থক্য কত ভারতের পূর্বতম ও পশ্চিমতম স্থানের মধ্যে সময়ের পার্থক্য হলো প্রায় দু ঘন্টা বা এক ঘন্টা ছাপ্পান্ন মিনিট এরপর দেখো দিল্লির কোল কোন সুলতান সিকান্দার ইসানি বা দ্বিতীয় আলেকজান্ডার উপাধি নিয়েছিলেন দিল্লির কোন সুলতান সিকান্দার ইসানি বা দ্বিতীয় আলেকজান্ডার উপাধি নিয়েছিলেন এই উপাধিগুলো নিয়েছিলেন আলাউদ্দিন খলজি কে নিয়েছেন আলাউদ্দিন খলজি তিনি প্রথম রেশন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন এরপর দেখো জাহাঙ্গীরের সময় কোন রাজ্যটি মোগলদের হাতছাড়া হয়েছিল জাহাঙ্গীরের সময় মোগল সাম্রাজ্যের কান্দাহার রাজ্যটি হাতছাড়া হয়েছিল কোন রাজ্যটি কান্দাহার রাজ্যটি মোগলদের হাতছাড়া হয়েছিল এরপর দেখো রক্ত তঞ্চনে সাহায্য করে খনিজ উপাদান কোনটি রক্ত তঞ্চনে সাহায্য করে খনিজ উপাদান হলো ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম হলো রক্ত তঞ্চনে সাহায্য করে খনিজ উপাদান এরপর দেখো লোহার মরিচা পড়া এটি একটি রাসায়নিক পরিবর্তনের উদাহরণ লোহার মরিচা পড়া এটি একটি রাসায়নিক পরিবর্তনের উদাহরণ এরপর দেখো ভারতের প্রথম চিফ জাস্টিসের নামকে ভারতের প্রথম চিফ জাস্টিস হলেন হিরালাল হিরালাল জে কানিয়া হিরালাল জে কানিয়া হলেন ভারতের প্রথম চিফ জাস্টিস এবং বর্তমানে চিফ জাস্টিস রয়েছেন রঞ্জন গগৈ এরপর দেখো কোন রাজনৈতিক দলটি গণপরিষদ গঠনে অংশগ্রহণ করেননি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ায় দলটি গণপরিষদ গঠনে অংশগ্রহণ করেননি এরপর দেখো ঠান্ডা মাটিতে জন্মানো উদ্ভিদকে কি বলা হয় ঠান্ডা মাটিতে জন্মানো উদ্ভিদকে সাইক্রোফাইড বলা হয় কি বলা হয় সাইক্রোফাইড বলা হয় ঠান্ডা মাটিতে জন্মানো উদ্ভিদকে এরপর দেখো পারদ দূষণের ফলে কোন রোগ হয় পারদ দূষণের ফলে মিনামাটা রোগ হয় বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবে এরপর দেখো কোন গুপ্ত সম্রাট শখদের পরাস্ত করে তাদের উচ্ছেদ করেন কোন গুপ্ত সম্রাট শখদের পরাস্ত করে তাদের উচ্ছেদ করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শখদের পরাস্ত ও এবং তাদের উচ্ছেদ করেন এরপর দেখো তারা মাছের গমন পদ্ধতিকে কি বলা হয় তারা মাছের গমন পদ্ধতিকে লুপিং বলা হয় কি বলা হয় লুপিং বলা হয় তারা মাছের গমন পদ্ধতিকে এরপর দেখো একটি অ্যাপডাক্টার পেশির উদাহরণ হলো ডেলটয়েড পেশি অ্যাপডাক্টার পেশি হলো ডেলটয়েড পেশি এরপর দেখো হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন কে প্রতিষ্ঠা করেন হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন কে প্রতিষ্ঠা করেন এটি প্রতিষ্ঠা করেন ভগৎ সিং কে প্রতিষ্ঠা করেন ভগৎ সিং হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন 
এরপর দেখো পৃথিবীর বৃহত্তম মোটর গাড়ি নির্মাণ কেন্দ্র কোনটি পৃথিবীর বৃহত্তম মোটর গাড়ি নির্মাণ কেন্দ্র হল ডেট্রয়েট ডেট্রয়েট হল পৃথিবীর বৃহত্তম মোটর গাড়ি নির্মাণ কেন্দ্র এরপর দেখো সরলবর্গীয় অরণ্য কোন জলবায়ুতে জন্মায় বা সরলবর্গীয় অরণ্য কোন জলবায়ুতে দেখা যায় এটি দেখা যায় ভূমিধ্য সাগরীয় জলবায়ুতে সরলবর্গীয় অরণ্য দেখা যায় এরপর দেখো কোন বিশেষ বিলকে রাষ্ট্রপতি পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন না কোন বিশেষ বিলকে রাষ্ট্রপতি পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন না অর্থ বিলকে রাষ্ট্রপতি পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন না এরপর দেখো রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের কে নির্বাচিত করেন রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের কে নির্বাচিত করেন নির্বাচিত করেন রাজ্যপাল কে নির্বাচিত করেন রাজ্যপাল রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনারদের নিজ নির্বাচিত করেন এরপর দেখো শাক সবজির চাষকে কি বলা হয় শাক সবজির চাষকে কি বলা বলা হয় শাক সবজির চাষকে বলা হয় ওলিরিকালচার ফুলের চাষকে বলা হয় ওলে ফ্লোরিকালচার এবং ফলের চাষকে বলা হয় পোমাম কালচার এরপর দেখো নৌসেনা দিবস কখন পালিত হয় নৌসেনা দিবস চারই ডিসেম্বর পালিত হয় কখন পালিত হয় চারই ডিসেম্বর নৌসেনা দিবস পালিত হয় হলুদ বিপ্লব কাকে বলা হয় তৈলবীজ বা বস্ত্র উৎপাদনের বৃদ্ধিকে হলুদ বিপ্লব বলা হয় হলুদ বিপ্লব তৈলবীজ বা বস্ত্র উৎপাদনের বৃদ্ধিকে হলুদ বিপ্লব বলা হয় এরপর দেখো কলের বাসে চিত্রটি কে অঙ্কন করেছেন কলের বাসে চিত্রটি রাম কিঙ্কর বেজ অঙ্কন করেছেন কে অঙ্কন করেছে রাম কিঙ্কর বেজ অঙ্কন করেছেন এরপর দেখো ভারতের পরমাণু গবেষণার জনক কাকে বলা হয় ভারতের পরমাণু গবেষণার জল জনক বলা হয় হোমি জাহাঙ্গীর ভাবাকে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবাকে ভারতের পরমাণু গবেষণার জনক বলা হয় গাগর কোন রাজ্যের প্রচলিত নৃত্য গাগর হলো হরিয়ানার প্রচলিত নৃত্য কোন রাজ্যের হরিয়ানা রাজ্যের প্রচলিত নৃত্য হল গাগর এরপর দেখো জাপানের মুদ্রার নাম কি জাপানের মুদ্রার নাম হলো ইয়েন এবং জাপানের রাজধানী হলো টোকিও थैंक यू बंधुरा भिडियो शेष पर्त देखार जो हमारे चैनल तरफ थे समस्त फुटे परीक्षार्थी रही बेस्ट अफ लाख तुम्हारा भलोभ में परीक्षा दाओ परीक्षार समय एकदम ताड़ाहड़ा करबे और एडमिटे जे समस्त जिस नहीं जो सेगल देखे शुने नहीं जा भलोभ परीक्षा दाओ थैंक यू